uh, welcome you all to the session. Uh, yesterday we have one session about uh, the prose section. So today we will uh, go on with the poetry section as well as uh, certain parts of uh, grammar uh, related to 10th standard second language English. So uh, welcome you all to the poetry section and uh, myself, Santosh, working as assistant teacher for English at Moraji Desai Residential School, Sulevele, Roskota Tavad, Bangalore Rural District. Fine. Uh, in the previous class, we had discussed uh, uh, what kind of questions may appear in the prose part. So eight lessons we have discussed and uh, perhaps uh, I feel that I have uh, somewhat make it easy, right? Uh, particularly those three lessons, Dr. B. R. Ambedkar, Discovery and Science and Hope of Survival, right? So today uh, we will go on with the poetry section. Uh, as you know, children, we have eight poems here. Uh, very beautiful poems we have. So here is a, a list of <coughs> all the poetries and uh, uh, their author's name. Just have a look at it. So first poem, uh, Grandma Climbs the Tree by Ruskin Bond, one of the famous novelists as well as poet. Quality of Mercy, the second poem by uh, masterpiece of our English literature, William Shakespeare. Third poem, I Am the Land, uh, written by Mernardi Bellagenta. Fourth poem, The Song of India, written by uh, our Kannada poet and also uh, Agnana Pita Awadi, Vinayaka Krishna Gokak. Uh, fifth poem, Just Poem 2, uh, written by Carl Wendell Heinz Jr. Then sixth poem, Ballad of the Tempest, uh, written by James T. Fields. Seventh poem, The Blind Boy, Collie Sibir, the author. And uh, eighth poem, off to outer space tomorrow morning by Norman Nicholson. Five stories. Out of these eight poems, uh, you are familiar with which are the poems that are prescribed for memorization, right? So in the textbook, they have mentioned three poems for memorization. So one is uh, Quality of Mercy, another one is uh, The Ballad of Tempest, and The Blind Boy. Uh, but in exam point of view, so you need to uh, memorize only two poems, Quality of Mercy and The Blind Boy, okay? Uh, out of these two, so there will be both the poems, Quality of Mercy and The Blind Boy, both the poems will be there. So you have to write any one poem, uh, there will be four lines. So as we go on with the discussion about the poems, so we will come to know about that, okay? Uh, fine, this is the uh, list of poems uh, prescribed for your text part, okay? We'll take uh, the first poem, uh, Grandma Climbs a Tree, written by Ruskin Bond, okay? Uh, children, I have listed out uh, the key points from this poem. Uh, let us discuss one by one. So, the first point goes like this. Grandma, a genius, climbing trees even at 62 years old, learned at age of six. Of course, the, list, the poem begins like this. The poet says, my grandmother is a genius, right? Yes. Why does the poet call his grandmother a genius? Question may come like this. Why does the poet call his grandma a genius? Yes. Poet calls his grandma a genius because she could climb the trees in a trice. You know the meaning of the word trice, that very quickly, right children? So she could climb the trees very quickly, that is in a trice. She would be there up the branch of any tree, of the branch, whether it is spreading or high in a sense, whether it is a tall tree or it is a broad one with its branches. So grandma could climb that tree with, an, with a trice, in a trice, that very quickly she could climb. My children, she was 62 years old when she climbed that tree, 62 years old. And she had learned climbing the trees at the age of six. That it means she cultivated the habit of climbing the trees from the age of six and she is still in the habit of that climbing trees even at the age of 62 years. 
not an easy task, right? So the poet calls his grandma a genius. Krishna in on the other side, la. Mother ne poem, mother ne poem. Grandma climbs the tree. Like Krishna in Bharat Chandra, poet thana grandma na ya ke genius hante ni karita ne anta kante do. Ya ke genius hante ni karita ne. So aulo arne vaisi na lidagle ne maravanath the kante na kalte do. Arvot terade ne vaisi sadru kuda. Aulo innu marath the kante ondo habit na ondi do. Jyotiyali, she would be up there, the branch of a tree in a trice, quick, bega 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 atta idlo. How the one? And whether the tree is spreading or high, andre, the Vishal vagir takan da, agal vagir takan ta mara nadra agir bodo, atwa high, etter vagir takan ta mara nadra kuna agir bodo. Entha mara idro kuna, aulo ati bega ne atta idlo. Ha gagi poet thanna. Grandmana genius and tele karitane. So, nay one dumb shilly got tired both though. A poet mother, grandma, and Louis Dello could have childish behavior and tele character, right? These are all the childish behavior, doing some uncharacteristic things, right? At the age of 62, climbing a tree is a funny thing. But the poet did not call his grandma a childish, but he calls a Genius. Artha itala e non tele, ya ke genius an tele, karita ne anta kanta do. Fine. She would be happier in a tree than in a lift. And tele heritane poet. Andre, on the lift ali ro di kinta, hecho kushir na ole li, mara hatta ta kanta dra li, padita it anta do. How del va? So, she would be happier in a tree than in a lift. Fine. Second stanza ge nao hogo da dra. The neighbors advised her not to climb the trees. Maravana hat bardu and the kantadana advised Martaudo that growing old should be gone about gracefully, favorable agi, new hope, adjusting to your age. Nima Vaisi Takage, adjust Akta Nivu, Maravana hat the kantadana, Bidubeku, and not to the lay, Kerala does what? Growing old to be gone about gracefully until he held on the door. But what was the response of the grandma? Other grandma in and the response Martha is low under the number of other. She would say she would grow disgracefully. She said she would grow disgrace. Neighbors advised her to grow gracefully, but she said, Well, I will grow disgracefully and I can do it better. Now, Maratha Kantadana, you know, Chanagi Marble and Tere. आउलो हेल्थ आई दंत दो, ओके? सो दिस व्हाट द रेस्पांस ऑफ हर इली क्वेश्चन के लोग आदरे हैं ये टू मार्क्स क्वेश्चन बर बुखुदो अनुभव नोड आदरे। व्हाट डिड द नेबर्स एडवाइज एंड व्हाट वाज ग्रैंडमास रिप्लाई आर रेस्पांस। सो द ग्रैंडमास वाज एडवाइज बाय द नेबर्स दैट ग्रोइंग ओल्ड टू बी disgracefully and I can do it better and poet says there wasn't a tree that she hadn't been ah andre aulo a hathde atta kanta maragale a garden alli irlela illi eradu negatives galana poet use maattane there wasn't alli ondu vandi de a tree that she hadn't been andre eradu negative bandha gala arthe en barate positive meaning barate alva so andre गार्डन ले आवला तो देखता कंधा मरगले इडली ला आरितिया गया वो मरगला ना हाथी दंत दो अंजले ली पोइट हेल्प आउट करने ओके सो फैमिली मेंबर्स वर वेरी मच अफ्राइड अबाउट हर क्लाइंबिंग डी ट्रीज मरगा हत्ता कंधा दना अ फैमिली मेंबर्स को कुछ भया की तो डेट शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल वंदला वंदी ना इरिते मरा हत्वा का उल्ल बीर बहुत देनो उन्नो भया आ ये लल्ला ना मने आ मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स के इतना तो दो वाज इट हैपन ये ना रो इरिते हत्ता का बिदला नो इट डिडन्ट हैपन एवरीबडी अफ्राइड डेट � when all the family members were in town, yellow kuda oru yavo thondu patta nakke ho danda sandar lada. When they were in town, she climbed a tree and she couldn't come down. Maravana hatu do adre ili likya ho kaili sadhya agli la. Later, when the family members came to know about this, she was rescued. Family members ke gottad mele aula na rescue means save marta ho dro. Save Martha and the mother in the hills than the mother Lee. So doctor who came to treat her or a no like a man. So he strongly recommended 
ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಎದ್ದ ಹೇಳಿರೋ ತರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂತದ್ದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ವೀಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಲುಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ ಸೊ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಟಕ್ ಹರ್ ಅಪ್ ವೆಲ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಕುಸುರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವುಡ್ ಎನ್ ಕ್ಲೈನ್ ದ ಟೌನ್ ಮರಗಳ ಟ್ರೀಸ್ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ದೇ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಟಕ್ ಹರ ವೆಲ್ ಟಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವಳನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾವ ಟಕ್ ಹರ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಒನ್ ವೀಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವಳು ಮರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಶಿ ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮರಗಳ ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಮರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ವೀಕ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಫೈ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಫೈ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲೋ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಲೀವ್ಸ್ finally after a week once she felt stronger tan omme yavaga strong agidini anthe avulge feel aagutadu once she felt stronger she said i will lie here no longer nan kayli ni hechge illi malaglike agudilla bed alli antheli helta odlu and she put a demand ondu demand anna irta hodlu so what was the demand anadanna nododadre she put a demand that to build a house on the ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಮರದ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಿ ಹೌ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಲ್ವಾ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರವನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಹತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬಟ್ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಲೈ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದೇರಿ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ ನನ್ನ ಕೆಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್
history. And now poet, he could climb the tree. He could also climb the tree, taking sherry, glass and a tray every day. Andre, then our grandma, prati din aati marad mele no kurta idlo. So, our ge beka ge pe kanda ha glasses agar budo tray agar budo sherry a kind of wine, right? Our gula na poet take upon hoge kurta idlo tado, right? So, is to e poem na on the bartha kanda points. Na ne li list out maadi dini important points gula na. So, children, don't forget to take the screenshot of this so that it will be very helpful. New Perhaps Kayeli pen book it and re, no down or Marco Budu, at one in my mobile city screenshot, Marit Kondre, Amele Becane Barkondre, and Kulavete. So, is two points Gala new and fit Kondre, either Li Bartha Kanta, two two marks questions in there. So, I will another highlight Mari Pine. One on the point, one on the two marks, one or two points, one on the question with Kelly Kelly K, Sadre. Okay, Hagagi, you will on a screenshot Marit Kondre, the name again, help Agatenta, and Kondre. Okay, so is to Batagila in and Tilly, Hagagre. This is related to the summary. I can read the poetry section of the question paper pattern. So, one more question is the poetry in the prose. So, there will be one two mark question. One two mark question will be there. One three mark question will be there. One three mark question. So, these two have don't, uh, don't have any options. right? There will be one four mark question, the long answer question. For that four marks long answer question, there will be three questions out of which you have to answer any one. A more questions will be one than any one answer. Marve kagita. How the law? Jotheli, one do extracts kura ide. Three marks na one do extract. So, children, I will clarify one thing to you that don't expect only one poem for summary, any one particular poem for memorization uh, that for extracts or for two marks. Ide bratianta. Yellow kura stick on See, in the grandma climbs a tree uh, written by Ruskin Bond. Any e related to this poem, I have made these points. Yakin and two points Martha Hode and Tilre. So you should be aware of two marks question that may arise from this poem. You should be aware of the extracts that may arise from this poem. Okay. At the same time, you should be get prepared to. Summary also. Summary kuda e poem in the bandre si around uh, uh, 12 to 13 points in the time kuda 10 to 12 points in the bodu. One of the point and you one of the sentence agi barita hode. So that's more than enough for summary. Summary yado enough akta hode. Okay, fine. Haga dre. Uh, okay, so that's what I said. Poet could climb the tree with a sherry. Okay. Ili na wu poem na summary. Okay. Na hele dene. Extract kura barbodo, two marks question kura barbodo, hagene summary kura barbodo. Children, even in a session ali, nani me on the homework and a kura karene. Madik ready dirala is very near to the examination. Kevala inundo, thirteen days, fourteen days, matre the kantado. So ye even in a work in the ganan kura the kantadre. E poems gonna even then now discuss matta of the poetry section and a poetry section related agi, nano points gulana madidini. New screenshot could have the one day and time put in a Togondi tre, Nima, home or get to my easy agatido, Yakim Tiller, summary and a nanimge cortaila. Badalagi, Nana summary and a linimge explain Martini, new cares coli, e session mugud mele, new a poemna summary and a baribe cagate. Bezer actedia barely can. Ilala is nimge, four marks plus three marks, seven marks e summary in the birthday. Seven marks, three marks, seven question is four marks, one question is there. So, eight poems only, Nimige, Yerdu poems and two, summary illa, a country like quality of mercy and blind by Yerdu Kuna, memorization Yeradenda, or a summary and a Kalyava Shakate illa, in Mikirudo, our poems, our poems glass summary and a new Kalti de Adre, eight marks, Nima J. Bali, it dante. How the one, in my county, your marks, seven marks, Bandante. So, Hagagi, now summary and I explain Martiniga, but now Yauderitia, written form and immediately display Mado Dilla. I can then your John Rigger Gutunaga, Nano, summary and I display Mada, Nive Martira, then a screenshot of Gunda, the name copy Mabutira. How that? Ah, Ariti Mabudi. Okay. Ah, Ega summary and Nano, a poem bagay held out the name. Ah, Mukla knew summary and I Yaude poem gave Barda Glukuda, Bayuaga, a poem na Hesru, Mate. Poet na hisra na compulsory mention maadi. Okay, so, ha kadre, grandma climbs a tree. E poem na summary hai gerate hai. 
I see. Grandma Climbs a Tree, a poem written by a well-known English poet as well as novelist, Ruskin Bond. In this poem, the poet highlights the childish behavior as genius of the grandma. Grandma was a genius because though she was 62 years of old, she could climb the trees in a trice, whether it is spreading or high. She would be up there in the, on the branches. She was happier to be in a tree than in a lift. In the first stanza, second stanza ke odre, the grandmother was told or advised by the neighbors that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I would grow disgracefully and I can do it better. Of course, there wasn't a tree in the garden that she hadn't been up. So, second stanza. Third stanza ke hogo dikinta munche. Uh, second stanza, the ending lines in a new tale kundu hogo kagate. That she learned to climb the trees at the age of six from her loving brother. Everyone in the family were afraid that she would have a terrible fall one or the other day. But it wouldn't happen. What happened? That when they were in the town, she climbed a tree and was unable to come down. After the rescue, fourth stanza, after the rescue, the doctor who took her temperature strongly recommended a quiet week in the bed. The children sighed with relief and tucked her up well, right? She felt like a brief season in the hell. And she felt as if she was confined to her bedroom. And same time, she whispered of the summer leaves. The next stanza, once she felt stronger, she stood up and said, I can't lie here, no. Then, father who knew his duties, fulfilled the desire of the grandma that he built a house on the treetop with the expert assistance of the poet. And last stanza, so now every day she climbs up the tree and stays there all the day. She upheld her right to stay up on the tree and the poet would take the glass and the tray and sherry with him and uh, he would go and Enjoy being with his grandma. So, is to summary and you then explain Madidini. Idrali, Nivu in a minimize Madi Kuda, Bari Bodu. Okay, so yes to Bari Vekagat is a summary in an image on the doubt Bandreta. So, three marks question in other Bandre. So, three marks were four marks were to the point a little but it is nothing but summary and that. How the one so Hagagi, a three marks question in other Kerre, Nimi Kota Kanta answer sheet early around the Mukal Bhagavas to answer a new Baribe Kagate. Hagan a four mark question in another bandre. So Nimke Korta Kandaha answer sheet and the other one page complete Aginibu, Baribe Kagate. Atwa it may extend to the next page. One page in the one to call page Aritipura answer a lay. Hagud. So as to answer new Baribe Kagate. Okay. So somebody in a Baritella home or gay. Fine. E poem gay related Agi Kelvas to Prasnegalana Nanili create Madini. Any questions then? See. First question How do you say grandma was a genius? First stanza the answer here in Alva. Enu. Adre. Answer on Nivali. Varebe Kagate. So, Ili list out Madata Kantu. Only two marks questions. These are two marks questions. Okay. What did the neighbors advise the grandma and what was her reply? Neighbors in advice Madaru. Our reply. Enagitonodo. Okay. Third question. What did the doctor recommend and how did the family members look after her? Doctor in recommend Madhuru, Matu, Aulu, a family member Sege Aulana, not the whole of the country. Okay. And next question is How did grandma feel when she was advised to take a week rest? So, what was her feeling? Like a brief season in the hell, so points delta Aulana. So, those points you had to write. And the next question is What did the grandma demand for? And how was it fulfilled? demand Martha Hodlu, Mato, fulfill Okay. So is to related to two marks question. 
in a summary, either it may be three marks or for four marks. Okay, children. Yes. Shall we move on to the next poem? Poem two, Quality of Mercy, written by William Shakespeare, one of the well-known poets as well as a playwright. Right. So, Quality of Mercy poem. Ah, uh, Nimge is a sonnet. Right. Fourteen lines of poem. Ah, here. This poem Nimge memorization ge irodrinda. This poem nalli nevo yaude. क्वेश्चन आंसर्स कलत आवश्यकते पोएम समरी कल आवश्यकते यू हव टू मेमोर दिस पोएम यू हव टू रिस दिस पोएम रिस कामन एरर्स नहीं बरतक पंक्चुशन मार्क्स अथवा स्पेलिंग मिसटेक्स अथवा वाट हापन यू नो लाइन एंड आगते आगते अर्थे ओके सो पोएम मेमोर अथवा रिस तुम्बा सुलभवाहद्रे सो पोएम इंटेनिव आगे ओद्ता हमी काम बरते बेरे बेरे रीतिया पंचुशन मार्क्स स्पेलिंग आनता पोएम नोटक बरी प्रतिदिन वन टाइम बरता हम Not it take it may take ten minutes of time. How do you know? If but now generally ten minutes of time, six cases get done. Go did then. Yeah, can tell that. New spend more than half the nimisha. You may get nine co marks. Go and that done. Go at that. How do you know? So poem nine co lines. Go at that. You may get memorization. Go. Yellow poem. Go at that. Quality of mercy. Go at that. The blind boy. Go at that. So generally, you may get your poem easy answer. So your poem. Go at that. Matra. Go at that. इन पोएम कले आवश्यकते सो नहीं ओद एक्साम पर्पजल केवल ऐलवा सो पोएम करेक्टी कली रीतिया ग्रमैटिक पंक्चुशन मार्क्स मिसटेक्स रीतिया स्पेलिंग मिसटेक्स कलीके सो नि स्कूल टीचर्स हेकोटिता बहुश पोएम्स कलली सुलभ मैं निम्बे ओन ट्यून हाकि नम स्कूल हेकोटी नम मकल के ट्यून हाकि चेना हाड़ता आ हाड़ हेगी अंतर एल हम दार सूम्ने ज्ञापक मूँ हाड़क ओके पोएम द क्वालिटी आफ मर्सी अंत ओके क्वालिटी आफ मर्सी नाट स्ट्रांग द क्वालिटी आफ मर्सी नाट स्ट्रांग It dropped as a gentle rain from heaven. It dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed upon the place beneath. It is twice blessed. It's blessed him that gives and him that takes. It blessed him that gives and him that takes. It's mightiest in the mightiest it becomes. It's mightiest in the mightiest it becomes. So he did hold that at that. चेनालू कंक्चुशन मार्क्स मरीबे जो स्पेलिंग मिसटेक्स नोने लाइन इट इज मैटियस्ट इन दैटियस्ट इट बिकम प्रोनौंसिंग इट इज अंत हादल अपास्ट्रोप मत टी क्यापिटल लेटर हादलवा क्वालिटी आफ मर्सी नाट स्ट्रेन अंतर्रेस टी आर एन अपास्ट्रोपी डी अली इडी अंत हादलवा सो नि कंप्ली मार्क्स बरबे टाइम वन आर टू मिसटेक्स ओके नड़ीते वन मिसटेक आ रीति टू थ्री मिसटेक्स सो यू मे लूज हाफ मार्क्स आर अट सम वन मार्क कूड़ा कल हम हादलवा गो बट या मार्क्स हाफ मार्क्स कल्को याक हाफ मार्क्स बंद रौंड आफ मार्क्स इन हाफ आड आगे वन मार्क आगे कन्वर्ट आगते सो नहीं हाफ मार्क्स संपादने मार्क् संपादने अर्थ हादलवा सो इन नेक्स्ट लाइन ना नोड़े द थ्रोन मोना बेटर दैन इज क्रोन शोज फोर्स आफ टेपल पवर द अट्रिब्यूट टू आव Majesty, wearing the same, the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptre sway. And the last two four lines that I need to know that it is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God Himself, an earthly power that then show like its gods when mercy seasons justice. Okay, so uh, by William. शेक्सपियर पोएट नेम नीव नीत अल मेन कूड़ा बट मेन 
ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಫೈನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪೋಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರ್ನಾಡಿ ಬೆಲಾ ಕ್ಯಾಂಟ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟೂ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಯಾವ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅದರ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಲೈನ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಓದಿದಿರ ಪೋಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಐ ವೇಟ್ ಐ ವೇಟ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐ ವೇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಫೈನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ Though many activities are carried on the earth, the land waits with muddy holes. So only muddy holes and the meaning of the earth, that is virtual holes in the earth. How do you know? Virtual holes, muddy holes, virtual holes and the meaning of the earth. So again, car lot eyes, I stare. I wait with car lot eyes and the earth. So if you have two marks, what do you mean by car lot eyes? How do you know? So car lot eyes means an extraordinary tools of perception as if the earth is staring like the car parked on it glossary like and footnote alli nimage adara meaning anna kottidare andre car na indicators hage blink aagta irutho aa reetiyagi land wait maartta nortta irutte annodru bage ee poem alli ee lines alli helta irthakkantadu okay so next lines anna naavu nododadre ee line alli namage one question kelta hogutte ಕೇಳಬಹುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಯಾವುದು ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಓನಿಂಗ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಓಕೆ ಅದು ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದಿ ಬೇಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಚಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಬ್ರೀತ್ಲೆಸ್ ಸಫೋಕೇಟ್
you cannot put a fence around the planet ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ವೈಟ್ ಐ ವೈಟ್ ಐ ವೈಟ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಂಡ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ನ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಸ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು ಐ ಹೋಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈ ಪೋಯಮ್ ನ ಸಮರ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದ ಪೋಯಮ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೇರಿನಾ ಡಿ ಬೆಲಗೆಂಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ the land is a speaker in this poem and it says what and all the activities carried on it right so shouting buying owning the land singing dancing then growing plants trees grass fruits flowers coming with guns putting the fences soldiers coming with guns right tickling that is cultivating so these are the many activities that are carried on as these activities are done the earth feels that it is being suffocated or it is breathless the land says though you may do all these uh, activities but you cannot put a fence around the planet earth so i wait i wait and i ವೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಮರಿಯ ನೀವು ಬರೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಪೋಯಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ದ ಪೋಯಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ though many activities are carried on it it waits with patience second question what are the activities mentioned in the poem that are carried on the earth? so nanu ond list ana kottidini alva nimge screenshot maadkondidire neevu singing shouting dancing planting the trees grass fruits right flowers coming with guns uh, tickling so all these activities third question what do you mean by muddy holes muddy holes means the virtual holes that are carved on the land next question what do you understand by car lot ice so nimage idike meaning nimma footnote alli ide glossary alli en baruthe car lot ice mean antare car lot ice means an extraordinary tools of perception as if the earth was staring with lights of a car parked on it so idana neevu barebekagutte next question what do you mean by chain link necklace chocks chain link necklace chocks means putting fence on the earth makes the earth feel suffocated or breathless next question mention the line that suggests the self assertion of the land so erad lines gotidilva nimage so bold letters alli irthakkantaddu you cannot put a fence around the planet earth anna lines enide aa eradu lines anna illi neevu quote madbekagutte adu hege idiyo hage capital letters alle bariri you cannot put a fence next line alli around the planet earth hege neevu alli baribekagutte okay so ishtu questions anna ee poem ge sambandhapatta ge nanu madirthakkantaddu two marks questions galanna hope you understood okay we will move to the next poem the song of india written by agnana pita awardee a kannada poet vinayaka krishna gokak vk gokak makle ee poem solpa nimage tough agirabodu complicated agirabodu anta na ankondidene okay let me simplify this uh, okay 
points na nanu nodtare so first there is a description of the natural beauty of india hold on one so poet ili uh, he ask mother india en anta kelta hogtane what song shall i sing of you my mother anta baruthe prati stanza kuda hage baruthe hold on one first stanza dali poet andre ee uh, poem ali en aagta hogutte antare so in each stanza the poet feels proud something about the country tana desha bage nan yav yav karanagulagoskala hemme padtene proud feel aagtene andra bage helta hogtane but every time the poet says something proud matter about this country mother india says against that right so first stanza now tagedkolodadre poet speaks about the natural beauty of india that is himalayan mountains right then three oceans right and then that golden streaks more bage heltare andre in the north we have covered india is covered with the himalayan oceans right hagene snow born peaks antile helta hogtane three white oceans washes your palm ante helte nimma tai ninna paadavanna mooru samudragalu tulita ide antile avugala bage thanu haadla or the golden streaks with the clear dawn ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಟ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಚುರಬಲಿ ಕಾಮ್ಲಿ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶಿ ಸೇಮ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೆಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಪರ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ವಾಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಗರ್ಸ್ ಲೆಪರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹಾಡು ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ವನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಿಲ್ವನ್ ರಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ cut fill and the dirt adr bage neenu haadu andre ili poet natural beauty bage haadtini ante helta hogtane himalayan mountains hagene uh, three oceans hagene golden streaks bage but mother india dikke en heltade sing of the beggars lepers and then silvan retreat fill dirt idr bage haadu ante heli mother india helta hogtane okay second stanza ke nav hogodadre ili this stanza second stanza is a description about the rich culture and heritage of india bharatada shrimanta sanskrutiyanna sampradayavanna heritage bageli helta hogtane yen helta hogtane he speaks about the rock cut temples and epics in stone rock cut temples andre kallininda nirmana madatakkanta devalayagalu epics in stones antale baruthe one word howdu alva nimge two mark question kuda kelabodu what do you mean by epics in stones antale okay so epics in stones antare epics in stones means they are the heroic deeds heroic deeds of the great king or the queen or empress enal nam deshana alvike martta hogidare alva avura ondu ondu veera kathegalu heroic deeds the stories of those heroic deeds of the great emperors that are carved on the stones of the temple in the form of inscriptions ಶಾಸನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳೇನಿವೆ ಇರೋ ಡೀಟ್ಸ್ ಇರುವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಪಿಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯು ದೇರ್ ಓನ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡ್ಲ ಆರ್ shall i sing of the seers and prophets seers and prophets who have shown the straight path andre muktige nera margavanna torisakanta seers and prophets shall i sing of those but mother india speaks in indignant words indignant angry words she speaks in an indignant words and says a pitiful thing so here pitiful thing referred to the poet poet and a pitiful thing antu karitha hogtane and she says your words are like beat into ears like gong andre gong andre jagate antili kartare hodalva a gong jagate barasante namage ninna ore shabdagalu kelista ide like white great bird great white birds great white birds rithelli aa shabdagalu tanna kivige bandu mudta irtakkantadu don't sing of the culture or the rich heritage of india sing of that millions who toil toil means hard work ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೂಸ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ 
innocent people in idare avaru bagge neenu haartta hogu sing of the orphans anathare inide avaru bagge neenu haartta hogu those who are born in the bleak dark home anathashramule irthakanta anathara bagge ivaru bagge neenu haartta hogu see in the second stanza the poet wanted to sing of the rich culture and heritage but mother india wanted the poet to sing about all these things right okay shall we move to the third stanza now third stanza is about the description of industrial progress andre bharatadalli kaigarikala belavanige hege aagide anadru bage helta hogtare so he mentions about the dams and the lakes the steel mills right the iron uh, industries he speaks about and the growth of science and technology and about the atomic age that many people have put india into the pages of atomic age istella scientific progress namalli agide industrial progress agide shall i sing of that adru bage nanu haadla poet kelidaga what is the mother india says mother india puts an objection there and she says you can sing of it later or early but sing of those strikes in the industries kai karikala aktakanta horatagala bage neenu helo sing of the class war inferior superior antile no class war aktade ide adra bage neenu haadta hogu and their correlates avara madhe hege hondanikena tarabahudu anadra bage neenu helta hogu see in the third stanza poet wanted to sing about the industrial and science and technology it is a progress and science and technology but mother india wanted the poet to sing of the strike a class war and its correlates right so now the poet is querulous querulous means complaining why is the poet querulous to mask question poet is querulous because he wanted to sing about the matters which india could feel proud of but mother india told him to sing of different things so the poet is querulous be querulous the poet asks then what kind of sing song shall i sing for you yav ritya haadana nanu hardly mother india says a song which comes whole heartedly heart whole whole heartedly which comes which is an unalloyed one which is un, that is which is pure until which is unalloyed which is pure a song which is bathed in the stainless blue stainless blue means that very clear and unvaporing in the void unvaporing in the void means that disappears into nothingness entire right so ill one question kuda barabodu what kind of song the mother india wanted the poet to sing anthele so a song which is heart whole which is unalloyed a song which is bathed in the stainless blue and we putting in the void fine last stanza now nodadadre there is a description of the vision of india vision of india the future of india hey girbeku anadru bage illi poet helta hogtare that the poet says how should be the future of india how is the vision of india that the vision of india the future of india which is the song which the poet wanted to sing it is powered by the blue sky it is covered by the three milk white oceans and their waves are the entrancing and enthroning light right see the song which is powered by the blue sky covered with the three milk white oceans and the waves are the entrancing and enthroning light upon which mother india sits and writes the book of maro maro to maro anthele okay upon which she sits and write the book of maro the forehead open like a uh, destiny forehead anthele preface andile karate mun nudi anthele barate book alli howdalva so the preface the forehead open like a uh, destiny and that clear dawn andre hurtakanta surya enidene he cancels all the sorrows ella dukkagalannu kuda horudurstakanta reetelli surya hurta hogtane and those sun beams are the hopes that saves al bartakanta surya kiranagale nive avugale nammanna rakshane martakanta save martakanta ondu hope ondu bharavase yagi namage alli ulita hogutte anadru bage poet helta hogtane okay fine ishtu points anna nanu illi list out madirtakantaddu 
ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಆ ಈ ಪೋಯಮ್ ನ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಬರಿತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ The poem, The Song of India, written by one of the Agnana Pita Awardee and a Kannada poet, Vinayaka Krishna Gokak, expresses what kind of song the Mother India wanted. The poet asks Mother India, what kind of song shall I sing of you? Shall I sing of the Himalayan peaks, snowborn peaks, three white oceans that washes your palm, or... the clear dawn with its golden streaks but mother india says sing of the beggar and the leper who swam into my streets sing of the filth and the dirt that spoil the silver retreat second stanza the poet asks the mother india to sing about the rocket temples epics in stone are those sons of mother india who died to call them as their own seers and prophets who shown a straight path for the person who pilgrims alone but mother india calls the poet a pitiful thing and his words like a beat into his ears like gong like great white birds sing of that million who toil sing of those orphans sing of those ignorant faces sing of those dark bleak home third stanza mother the poet asks mother india to sing about the industrial progress the dams the lakes the steel mills ship building yards the growth of science and technology are those person who have tried their best to put india's name to the pages of atomic age but mother india says to sing about the strikes the class war and the correlation the poet was curious he asked then what song uh, what kind of song shall i sing of you he says shall i sing of a poem which is heart whole unalloyed and unwavering in the void or bathed in the stainless blue then the vision of or the future of india comes out powered by the blue sky covered by the three milk white oceans and their waves are the entrancing and enthroning light upon which mother india sits and writes the book of maru her forehead opened like earth's destiny and the dawn who rises clears all the sorrows and its beams were the hopes that saves us so is to a poem na summary hagadre ಈ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ತ್ರೀ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ that is to sing of the lep- beggars lepers and so on so anidela adanna alli ne mention madbekagutte what are epics in stones according to the poet vk gokak so helidene epics in stones means the stories of the heroic deeds of many great emperors who ruled our country in the past days are carved on the stones or the walls of the temples or even in the form of inscriptions how does the poet describe the rich heritage of india so rock cut temples epics in stone uh, those uh, per children of the of mother india who died to call them as their own seers and prophets who shown the straight path for the person who pilgrims alone astana barebeku next question how is the industrial progress described in the poem so construction of the dams and the lakes steel mills ship building yards the growth of science and technology and to put india's name in the page of atomic age 
Why was the poet querulous? So, Helidane, Yakyanu complained Martha Hoda another bucket. So, what kind of song the Mother India wanted the poet to sing? So, the Mother India wanted the poet to sing of a song which is heart whole, unalloyed, and uh, bottled in the stainless blue and unwavering in the wild. <coughs> How does the poet describe the vision of the future India? So, last stanza and he the screenshot and you noted the last point in the complete point in the question answer again. Okay, so it's two marks questions and I prepare my the related again. Uh, poem number five that is just poem two by Carl Wendell Heinz Jr. So, this poem is new. Uh, not a kind of munche. I'll the comparison and a poet to one of the that is ancient mariner and theory. How the law? ST call with no poems a little bit the one character ancient mariner and the canta do just player na a ancient mariner again poetically compare Martha Hopane. So, like ancient mariner in college poem, just player says that he has a message for the people of the world. Nimge. Poet, poem introduction and the on the paragraph the paragraph of the secret then you meant uh, summary and the body of the nukuna mention more okay he is a pathetic figure but a commanding artist not like a pathetic ugly again in a other commanding artist are you talking to do he is a silent in speech but eloquent in Music, then a speech, and a math a little more silent. I give the country do other speech, musically eloquent. Agi beautiful other musical and now perform at the country. So, only description of the just player and the birth of the half of the poem is describing about the pathetic figure of the just player. Alva, so new poem on a yellow bagla you mark on re Mosale do on a pathetic figure. He get to another buggy birth of the yard ne do. How he changes his mood once he starts performing the music. So, description of the just player. So, how was the face in the birth? So, face was rough, unshaven, full of varies of living and the wrinkles. Each wrinkle showed his pain. It's two points related to face. Eyes, they were closed or downward. Collar, it was frayed. Shirt, it was old faded blue shirt. Old faded blue shirt. Necktie, so necktie undone drops loosely. Undone drops loosely. Stomach, so sagging stomach and the Shoes, so shoes were run down shoes. And he was standing in a self brought solitude. Solitude means loneliness. So self brought solitude. And he was trained upon the Bass line. Bass line means uh, uh, just uh, saxophone. Any to other mele bartha kanta do. Okay, so uh, bass line. He held an old alto saxophone across his chest with the help of a wire coat hanger. Old wire coat hanger na hakundo thanna korolega thanna neta kundi janta do. He says that he is a black man. And he was sent here to preach the black gospel of Jazz. Then the black gospel of Jazz and uh, preach Mardike Kaskota the Kanta Dandir Heltene. And he was preaching it with words of screaming notes and cards. Words of screaming notes and cards. The Sahajin Nauno, other than preach a Martai Danta. Okay. Once he starts performing the Jazz music, he feels that he is no longer a man, not even a Black man, then another man, then another black man, another no kudao no. Marth hokane and feels like a bird. He feels like a bird gathering its wings and flying high, high, higher. Yatra yatra kya no? Ane odu pakshi yatra ke har din te hege kushi padta hogu to hage tanu kuda kushi padte ne ante ne auno ankorta hogta ne. Yelli vargu until he flies away. Or to find himself back that he is a black man again. He really will go sadhana stay at the kya hartha kanta sandal gurukura atva 
ತನ್ನ ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಗ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೌ ಹಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಮೂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ಮರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸಮ್ಮರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ದ ಪೋಯಮ್ ಜಸ್ ಪೋಯಮ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಾಲ್ ವೆಂಡಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಹೌ ದ ಜಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪಥಟಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಮೂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಜಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ compared with colred's poems character that is ancient mariner he says that he has a message for the people of the world right he is a pathetic figure but a commanding artist he is silent in speech but eloquent in music so description of the jazz player his face was rough unshaven wrinkled full of varies of living and each wrinkle shows his pain his eyes turned downward that is closed collar was frayed he wore an old blue faded shirt upon that a coat and a neck neck tie which undone draws loosely over his sagging stomach he wore the run down shoes he was in a self brought solitude right he was trained upon the bass line for across his chest lies an old alto saxophone and now he keeps it to his parted lips idu one stanza description of the physical appearance of the jazz player how he changes his mood on the next paragraph no other end he says that he was sent here to preach the black gospel of jazz and he was preaching it with words of screaming notes and chords when he start performing he forgets himself that is a man or he is a black man but he feels like a bird which gathers its wings and flies high high and higher until it flies away or he feels to come back to his original position that is a black man again ಇಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ವಿಶಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಬರಬಹುದು ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೊ he was trained upon the bass line for across his chest lies an old alto saxophone tied with the wire coat hanger what did he preach and how he says that he has come here to preach the black gospel of jazz and he was preaching it with words of screaming notes and chords next question how did the jazz player feel when he performed the music he feels that he is not a man or a black man but a bird which gathers its wings and flies higher higher and higher until it flies away next question why is the jazz player compared to ancient mariner so idu nimge na helide first introduction to the poem enide alli barutte antide howdalwa the jazz player is compared to ancient mariner because the ancient mariner says that he has a message for the people of the world similarly the jazz player also tells that he too have a message has a message for the people of the world so jazz player is compared with the ancient mariner okay so is to two marks questions anna nanu list out madidene uh, we shall go to the next poem ballad of the tempest <coughs> ballad of the tempest so ee poem anna Uh, as per my knowledge so extracts alli kelike chances ide hagantile extract e barutte anta ankobeni avdalva yakandre blueprint namma bali illa 
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಆರು ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಫೈನ್ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿ ವರ್ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲು ಡೇ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ರೈಟ್ It was midnight on the waters and the storm was on the deep. Everyone was in the cabin, crowded. Not a soul who dared to sleep. Personification was in the middle of the day. And the other one was a sailor. He was in the middle of the day. Midnight on the water. In the middle of the day. Midnight on the day. In the middle of the day. Storm. Pravaha. And the storm. The storm. The storm. The storm. The storm. It is a fearful thing in winter to be shattered by the blast, to hear the rattling trumpet, thunder, cut away the mast. If you cut away the mast, you can use inverted commas. Perhaps you can use extracts. Okay? And then, uh, winter season, winter season, it is a fearful thing in winter to be shattered by the blast. It is a fearful thing in winter to be shattered by the blast. And then, it is a fearful thing in winter. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಛಿದ್ರ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಭಯ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಟ್ರಾಂಪೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕಟ್ ಅವೇ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಶಿಪ್ ನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ to be uh, shuddered in silence stoutest held his breath andre do we shuddered in silence pratiyobbaru kuda nishabdhavagi kultirttakkanta the cabin nalli stoutest held his breath andre even the bravest man anta yaridda dhairyavagirttakkanta vyakti anta yanidda avunu kuda tanna kusirana bigiyagi irkon kutirudu aa bhayadalli astu bhayavagirttakkanta do hungry sea was roaring another personification alli use martare andre estu cruel agittu aa star manadukke ಹಸಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಸಮುದ್ರ ರೋರ್ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೆಡ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ವೇವ್ಸ್ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬ್ಯೂಸಿ ವಿತ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಎವರ್ ದೇ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ as the captain staggered on the stairs says so we are lost adannu kuda nan underline ma inverted commas la hakidine nimge extracts ga adu bartakkantaddu so captain helta hogtene we are lost antheli as he staggered down the metlinda kelage ildu bartha iruvaga then his little daughter whispered taking his icy hand icy hand in the sense your fearful hand anta okay avanu bhaya pattadu ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳೇನಿದ್ದು ಅವಳು ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಇದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ the words of captain's daughter filled the seamen with confidence with courage so they kissed the little maiden and speak in better cheer matte ond cheerful agi tamma that they think how they could save themselves how they could uh, navigate the ship further and the next morning they anchored safely in the harbor dhairyavagi confidence inda munnagudrinda next morning avaru ಸಮುದ್ರದ ದಡವನ್ನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಚ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ 
none of them were there to sleep as it was midnight on the middle of the ocean it was a fearful thing in the winter and they were afraid that it would be shattered by the blast one of the sailors shouted out cut away the mast they were shattered there in silence and even the bravest one held his breath bravest one held his breath the hungry sea was roaring and the breakers talked away then the captain as he staggered down the stairs said we are lost that there is no option for us we are lost he said but little daughter took his icy hand and she whispered isn't god upon the ocean is the same as on the land so the seamen kissed the little maiden and they took back their courage took back their confidence and they continued their navigation facing the storm the next day morning they safely anchored in the harbor okay so is to summary ge bartakantaddu idikke related agi questions enenella barabodu nan list out madidini so what do you mean by not a solo day to sleep not a solo day to sleep means none of the sailors were able to sleep or they were none of the sailors were courageous enough to sleep as they were in the middle of the ocean on a midnight on a winter uh, season why were the sailors crowded in, into the cabin yaake avrellu kuda cabin olagade hogidru again first chance the liberate it was a midnight on the waters storm was their fearful thing in the winter season so how cruel was the tempest how cruel was the again first and second stanza dalli nimage answer sikkakantaddu uh, especially third stanza dalli ond eradu point baruthe shuddered in silence antakantaddu hungry sea was roaring antakantaddu adulo breakers talked with death antakantaddu so points what did the captain say staggering down the stairs what did he mean so the captain as he staggered down the stairs said that we are lost <clears throat> so he mean by that there is no option left for us to save our lives and there how did the little daughter feel the confidence in sailors the little daughter feel the confidence in the sailors as she said that if you feel there is god upon the land to save us the same god should be on the ocean too so what was the result of this so they took courage and confidence and they safely anchored in the harbor ah uh, ee question different agirtakkantadu a ship is always safe for the shore but it was not built for that <clears throat> so what does this mean in the context of the poem nimge three marks athwa four mark question ge ee rithiya prashne bartavutu andre ondu hadagu dadadalli idre safe agirutte aadre adanna dadadalli nilislikoskara adanna maadirtakkantadalla in the sense without facing any difficulties we We, we will not be able to achieve anything enannu kuda sadhane maadlikke nam kai sadhya illa naavu dhairyavagi yavude kashtagalannu kuda edirsilla ant helidre hodalva so ee poem allu kuda astene dhairyavanna kalkondirtare adara little maiden heltakkanta shabda enive aa shabdagalu avaranna matte confident aagu rithiyalli maartta hogutte fine uh, next poem the blind boy uh, written by colly sibber ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಇರೋದು ಐದು ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ನ ಐದು ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಐದು ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೋಯಂ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಪೋಯಂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಏನಾದ್ರೂ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ದಾಗ್ಬಹುದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ಓ ಟೆಲ್ ಯು ವರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ Oh, tell you a poor blind boy, you talk of wondrous things you see, you talk of wondrous things you see, you say the sun shines bright, you say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he, I feel him warm, but how can he, 
or make your day or night or make your day or night my day or night myself i make whenever i sleep or play whenever i sleep or play and could i ever keep away and could i ever keep away with me it were always day with me it were always day okay chana idella poem helike so ee rite practice markolta hogi daily five stanzas quality of mercy sorry the blind boy poem inda ide hagine 14 lines quality of mercy inda ide ellanu kuda memorize markoli nimge yavudu sulubha anusutto adanna exam alli barlike sadhya agutte nenu slow learners athwa ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಯಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಪೋಯಟ್ ನೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಪೋಯಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ರೀಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಓಕೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ you can take a last look you can pass the helmet from the plastic hook you can cross the name from the telephone book so idu a poet na preparation anna torsta hogutte how is the poet prepared for space journey and the question barabodu athwa the poet is not sure about his return vapas bartakkantha bage avu yavade sure illa hege heltira antakkantha daru kuda aagirabodu okay illi answer nimage adu sigta hogutte second stanza ge hodre the poet says that the clocks or the calendars are of no use in space they are useless in space and daylight on switch switch andre current power switch enatella alli light bekandre power switch ana on madbeku antakantadu and winter under lock ante heltane winter under lock ante andre there is no change of seasons anta there is no change of seasons ante okay and he dozes whenever he feels sleepy and he wakes without a knock andre tane yavaga nidde baruttu avu tan malkotane ratrine hagbek ante enilla nivella ratre 9 ore malaktira 10 gante malaktira alva hage adhe time ge malbek antilla avu yavaga nidde baruttu avaga maltakkantadu and wakes without a knock yav alarm avashyakate kuda illa without a knock avu eddelta hogutane andre question enili barabodu annodanna na odidre why is the calendars and clocks are useless in space andre kelthare so clocks and calendars are useless in the space because there will be no change of seasons there will be uh, no use of uh, uh, there will be no day and night as winter is under the lock he can sleep whenever he feels dozed and he can wake without a knock and tell okay third stanza ge hodre there will be no one to write the letters and no one to post the mails though nobody to visit him and not a friend in hell that near and he will be in a solitary confinement as complete as any gall gall means confusion and the solitary confinement tannana ontiyagi bandisirtare no anno reetiyalli itara kadare yaru letters galanna bariyalla yaru mails galanna post madalla hatradalli yaru kuda visit madlikke illa hagene obba friend kuda avunige siglikke sadhya illa antakantadu okay fourth stanza ke hodare so ತನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಿಗಿನ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಶುಲ್ ಡೋರ್ ಇಸ್ ಸೀಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಗನ್ ಹಿ ಫೀಸ್ ದ ಟೀ ಕಪ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದೇಸ್ ಶಟಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುನೋ children as we go up mele space kade hodante ile enagutte gravitation force kadame aagta hogutte so gravitation force nil aada enagutte yav vastugalu elli ittirtevo alle irtare avadalva so aa situation alli kelta hogutane andre planet galu sun surina suttulu tirugidre tea cups galu tanna suttulu kuda tirugtarutte aaga tan taanu center of gravity aagirtane yakandre 
center of gravity is Surya, how there was sun. Adra Sutulu, planets are with Here, the poet says that he is the center of gravity and his own universe, a universe of one. Tanadia Agatha Kanda on the universe, a lay, Irta Hogut and the poet, Kelta Hogane. Next stanza, he asks the readers to watch him on television or can track him through the telescope from afar as a shooting star. And the Dur de Leon Nakshatra and Noda Nivege shoot Martira. But don't think that I will give a damn for. Andre, don't think that I will care for you. You know, television ali, telescope and other nimba can only care Martin and Tani Beno, Anko Bedi, and they don't know, Kelta Hopane. And the last stanza, the rocket thrust him, thrust him is carry him or take him. Rocket thrust him on his uh, transgalactic hop. Transgalactic hop means across the galaxies. And the galaxy in the galaxy is a collection of millions of stars. And the galaxy in the galaxy is a rocket. It is a rocket. It is a rocket. It is a light years before the first stop. It is a launch. It is a model stop. It is a launch. It is 2000 light years as to dura light years and the gutter one in my physics and the gutter at distance between one planet to another planet in it and then the light years in our measure on top 2000 light years as to do the world with another space shuttle take it going home with them then every soul on earth can go and blow your top that they can explode in anger agony one is to do a hobby then and then everyone of you can uh blow your top that you can get angry but I will be off to outer space tomorrow morning. So, this poem is the speciality. Each stanza ends with the same line. That is the title of the poem. I will be off to outer space tomorrow morning. If I go to outer space, then in outer space, Hey, it is not a poet, it is imaginationally held out. Okay? So, screenshot mark with the other points in a note down mark for the end of the day. This poem is a summary in a now in order that right? So, the poem after outer space tomorrow morning written by Norman Nicholson expresses his feelings how it would be if he is off to outer space tomorrow morning. He is unsure about his return so he says to Cross out his name from the telephone book to start countdown to take a last look at him and to pass him the helmet from the plastic hook. There will be no calendars, there will be no clocks, winter is in the lock and there will be no day and night or change of seasons. He can sleep whenever he feel asleep or he can wake without a knock. There will be no one to write the letters, there will be no one to post the mails, he will be in a solitary confinement. When his space flight has begun, he feels, when the capsule door is sealed, he feels that the teacups would be circling around him like the planets circling around the sun. And he will be the center of gravity and his universe of one. Okay? Hagene. When he is on the space, people can watch him from afar as a shooting star through their television or tracking through the telescope but he says don't think that i will care for you okay and finally his rocket could carry him across the galaxies about 20 hundred light years at the before the first stop that to before the first stop and everyone on the earth can blow go and blow their top but he will be after outer space the next day morning Fine. E lesson poem is someone put on the questions in the other note there. So how do you say the poet is unsure about his return? So first stanza the linear answer is the whole time. Why is clacks in calendars are useless in space? Second stanza the linear answer is the whole time. What do you mean by the expression winter under lock? So winter under lock means there will be no change of seasons or change of day and night. Why does the poet feel that he is imprisoned? So poet feel that he is imprisoned because nobody to write the letters, nobody to post the mails, nobody to visit him, not a friend in hell, and he would be in a solitary confinement. How does the poet feel when his face flight has begun? So capsule door is closed, teacup circling around the light, around the him, like the planets revolving around the sun. <coughs> 
what feelings the poet has once he reaches the space. And the one man space and reach other, and he already feelings in it and terror that everybody, everyone could go and blow their top, explode in anger. He would be off to outer space the next day morning, and he would he wouldn't care for anyone who looks at him. Okay, so is to poetry related agita kantha idhani eight points gula uh, summary na uh, jate ge explanations na naano purta hogi dene uh, children poetry section ali niyo banda ga so eight points gula li yaro points gula na memorization ge reserve agi tidi na. Adil yaudu yaudu one dan na correcta ki yaudu tap mar de rohi dili kal kuri. Mikiro aru points gula summary na kali le beko. There is no option. Yakandre summary na niu kal tre two marks question saade bandro kuda bari bilre. Three marks question saade bandro kuda bari bilre. Four mark question kuda bandro bari bilre. You would be able to answer all kinds of two, three or four mark questions. Extracts ke banda ka. So, new poem and the whole day they go into poems. Granda, the R points again. Add a summary memorization. You go in the R points. Granda, new only they can get there. Especially, non hero poem. Naka Gila is the rough tempest. Our poem and the so if a hit to concentration. The other but the can take sex. Granda, new no condo or so poetry in the but the can the hand questions. Marks any day, so Sulubuagi Nivo, Kalibuhudo. Okay, so hope Yao the doubts Ilanta Ankondi the ne, a pints gunner screenshot Marconi the Rantan Ankondi the ne, Jetage, Nankotira homework, Nenpigli, Aru points villa, somebody in a Nivo, Marile Bekagate, Aitana, Barbetu, Nimima teachers gather Kalskudi, Atwa, Nima, Mane the parents in the red, Auratanadu Nivo, other bagay, discussion, Marbudo. Okay, fine. Ah, uh, Ega. Now, we will grammar section anna, begin Martha Hogana. Grammar section anna. Okay. Uh, as you know, children, out of 80 marks, 40 marks for text part, in remaining 40 marks for grammar and composition. And go to the So, uh, welcome uh, all of you to uh, grammar and composition section. Uh, poetry, prose, supplementary, and the bandaga, and you easy like you are answer Martira. I can the story retail at the other way by hat Martino, you know, the Martira. When you come to grammar and composition section, so it is very difficult for you to understand our answer, particularly some questions there. How they were so you should grammar is nothing but mathematics, children. Keep in mind, grammar is nothing but mathematics. Mathematics and you hey, Kalitira by hat Martira, no, old Kundoktira. No, in Martira, pen no paper to gondo work Martira. Questions and how can sums and how can how the law keep in mind grammar to be learned like mathematics. You have to work, work Martira Matra and Emperate, otherwise, you wouldn't be able to learn this. Okay, fine. Uh, welcome to grammar and composition section. So, again, none of introduce Marco Bed and Danko the name as a Sandovish again. Uh, teaching English at uh, MDRS Here I have a list of grammar and vocabulary as well as composition and comprehension section. Okay. Uh, new note down kuda markuli ni exam point of view in the Yabiava activities, grammar activities, vocabulary activities, ili Bartha Hogute, yes to marks gado Bartha Hogute, Jote Eli, a Bartha Kanta Prasne in the Adu. One marka, two marka, another bucket, three marka, four marka, five marks go barbu other bucket on the Amele. Yella question of compulsory bande bretempala. How the law? Kel was two option question under e question bande in question bande rodilla. When you bear a very question paper gonna know that gotta get in him again. Kel was really out on the three non di rodilla. Okay. Illina list out madini. A list out madata cantadeli. Yes to marks bretta the kuna haki then. Star mark hakidre, adu optional one. The question barbukutu, adu barde bodon tere. Star mark hakidre. Hakilla and the question compulsory question. Other bande bertan tere. Okay. So first one is antonyms and synonyms. Antonyms and re, opposite words, synonyms and re, uh, similar meaning. So one mark, you do option question barbukutu, barde bodu. Second point is collocations, collocative words. So one mark, you do compulsory question. I get the kantado. So third uh, point is jumbled spellings are jumbled words. Other spellings and words are jumbled. I go to 
ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ಬರಬಹುದು ಬರದೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಸಿಲಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಸಿಲಬಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸಿಲಬಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಏತ್ ಒನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ನೈನ್ ಪನ್ ಇಸ್ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಹೋಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಕರಿತೇವೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೀಪ್ ಎ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಂಡೇಟರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ and uh, 15th one is articles fill in the blanks with articles so it is an uh, optional one yakandre sometimes it goes for editing also editing allu kuda kelta hogtare optional one 16th point is if clause so if clause is a compulsory question carrying one mark and 17th one is a degrees of comparison so it is a compulsory question carrying one mark similarly 18th one is a one word substitutions uh it is an optional one carrying one mark so one word substitution it comes from your textbook itself footnotes and then the glossary meanings idella so allinda sometimes kelta hogtara adanna and uh, <clears throat> 19th point is a reported speech so compulsory question so one mark uh, it carries monetary question it is uh, point number 20 uh, fill in uh, combining the sentence with not only but also neither nor either or so it is a uh, one mark but it is an optional one uh hagene 21st infinitives indile karutave adu particularly bare infinitives gal bartha hogutte so it is a monetary question 2 plus infinitive kelidira alva so one mark na monetary question idu bartha hogutte 22nd is uh, uh, combining sentences using two and two so that not not enough so it is an optional one barabahudu barade irabahudu hagene 23rd one is a framing own sentences as noun and verb verb athwa noun agi yavadro ond word anna kottu ಅದನ್ನ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್
question also at the same time the sixth point is a letter writing so compulsory question carrying five marks tumba surubagi five marks na nivili padko bodu idakke hagene another point is essay writing so three topics iruthe adare one the kinive essay na barebekagutte so it carries four marks so is to composition and comprehension section alli ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯೂನಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಟಾಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಕ್ಕೆ ಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ synonyms synonyms means they these are the similar meaning words andre onde rite artha bartakkanta shabdagala agirutte so ivugalannu kuda niu nimma regular communication alli balasthira that you will also you can also uh, get these from your textbook or any other books okay so some examples nan illo note down madidene saru so you can call it sad or unhappy or unpleasant and happy anta bandaga so pleasant joy ಆರ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಶಟ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುದ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕಾಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಲ್ವಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಅನ್ನದರ್ ಒಂದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿವು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಇವ ಟೀಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒರೇಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೀಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಒರೇಷಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗರ್ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗರ್ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕಪ್ ಲೂಮ್ ಕರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿದೀರಾ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ
which one among the following does not collocate with tanthele there sometimes negative keltare nenpalli irli adukoskarne headings ana odbeku nimge question paper kottu takshana 15 nimsha question paper odlikke time irutte aa time ili ugulana nortta hogbeku yavada negative word bandide negative question ide anta which one among the following does not collocate with commit anta bandaga answer enagirutte commit letter agirutte yakandre crime mistake suicide muru kuda ಕೊಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಲೋಕೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಇದೆ ರೂಮ್ ಇದೆ ವಾಮ್ ಇದೆ ಟೀಚರ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲೋಕೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಲೋಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೊಲೋಕೇಟ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಕೀ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ whole word collocative word whole hearted collocative word wholesome collocative word kelidire alwa whole key annodu does not collocate with okay so students yake nan ee mooru examples anu nimge helidre illi antu helidre kelavondu bari negative ಆ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆ ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಸೊ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀ ಅರೇಂಜ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ ಫೈವ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ನೀವು ಆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಜಂಬಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಸಿಕ್ತ ವರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈ ಎನ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ ಆರ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ
ಫುಡ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸರಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಂಬಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆಂಟಿರ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೀ ಅರೇಂಜ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ರೈಟ್ ಯು ಹಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಬೇಕು ತಪ್ಪದೇ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನೋಡೋಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಸ್ಕೈ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸಿಕ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನ ನೀವೇ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಇದು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೀರಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಡಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೌದಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ he no is more alas exclamatory mark ide last alli very important careful agi madbeku exclamatory mark ide last alli martta idira answer sikidiya ondu kan interjection kuda ide alli alas anta kantaha interjection we have that yes if we rewrite that sentence it will be alas he is no more alas he is no more ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಲಮೆಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಲಮೆಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಬೈ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋತೀರಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬಲ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕಲ್ಪನಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರ
which word gets the meaning yav meaning yav word ge anodu gottira for example illi nodri ondu list of words nan kodtini fine fair fair eradu shabda ide f a r e f a i r eradu shabda nimage parichay ide eradu shabdagala meaning gottide ondu fair andre bus fair antine karithe expenditure aa taraddu f a i r fair andre adakke eradu meanings ide ondu look ब्यूटिफुल अर्थ कहते इन जाते अर्थ कहते डाउट समस्या ऐन मीनिंग बस फेर अब इन जाते मीनिंग ये एफ आर फेर अंद्रे अब लुक् ब्यूटिफुल अंत अर्थना अथवा बस फेर अंत अर्थना कन्फ्यूज आगते योचने उलट बरदे बर्तीरा बंद तक डोर दाटी तक फ्लैश अयो ना उलट बरदे असोसियेट वापस को नाट एट आल सोमोफोन वाट यू यु हव टू नो द मीनिंग आलो यहा शब्द के ऐन अर्थ अो मीनिंग गुके मेनि वर्ड क्वैट क्वैट प्रोनसियेशन बेर् बेर् हियर हियर ई एन एन इन ई एन इन एरू कूड़ा इन Meet, meet, steal, steal, caught, C O T C A U G T, dear, D E A R, D E E R, ना दिदें, या F A R, F R, far, R A G H T, W R A T, right, S E A S E E, C अंतर कंधे दागेर बोलो, K N O W, N O, no, W O O D, W O U L D, उड़ दागेर बोलो, break, B R E A K break, B R E A K break, सुनो डीले, B R E A K break अंतर दिदें मुरी अंतर दे, तुम तो मारो अंता. वेहिकल अल्लेवल ब्रेक स्टापेटिंग बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अंत हेती नो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अंत अब नेक्स्ट वर्ड इलामेंट अब कॉम्प्लीमेंटरी कॉपी अंत को उड़गोरे कॉम्प्लीमेंट अल्ली बड़े प्रिंसिपाल प्रिंसिपल प्रिंसिपाल पी एल अंत हेड आफ् दि इनिट्यूशन पी एल प्रिंसिपल अंतर एनी वन प्रिंसिपल गांधी फॉलो द प्रिंसिपल आफ वायले नॉन वायले सो अब अस्टिफरे मलटी स्टोरी बिल्कुल अंत करते महडी अंत अर्थ बरते महडी अर्थ निम्हे बरता हमें सो अनेक शब्द हमें लिस्ट मे बरी लिस शब्द के मीनिंग बरबे इंपारटेट आगे अरचयी सो नेक्स्ट पॉइंट आफ् डिसन प्रिफिस्पनल वन क्वेश्चन बरबू बरदे द वर्ड विच आर् यूज बिफोर एनी वर्ड टू मेक इट एंड आपोजिट वर्ड शब्द मुझे प्री फिस् प्री फिस्ल्वा मुझे हाथ होते हैं शब्द आपोजिट वर्ड आगे चेंज आगता हे सो ये प्रिफिस इन अन मिस इल नॉन आंटी एक्सेट्रा तरह शब्द बरता के एक्सापल नोटी नो करेक्ट इन करेक्ट आगे रेग्युर् इेग्युर गई मिस गई बरता हे ओके मकड़े विषय नेपी निम्हे वेन यू आर् अटेडिंग दीज प्रिफिस सो बी अवेर आफ दर्ड अल्लीक वर्ड अब नौन फार्मल वर्ग फार्मल अकेव वर्ड फार्म चेंज आदर प्रिफिस्ट चेंज आगते फॉर्गल 
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ತಾನೆ ತಪ್ಪು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಮಾರಲ್ ಏನ್ ಬರ್ದೀರಾ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಲಿಟರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಟರೇಟ್ ಒಬೇ ಡಿಸ್ ಒಬೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಸರ್ಟನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೂಡ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೋ ಅಡ್ವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಇ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅನ್ ಎಸ್ ಎಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಎನ್ ಎ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ನೆಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಲೆಸ್ ಐ ಒ ಎನ್ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಒ ಎನ್ ಒ ಯು ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಒ ಆರ್ ಹೀಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫಿಯರ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಪನಿಶ್ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಕರೇಜ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಕಮಿಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಗೇನೆ ವೆಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನ